Здравствуйте, в эфире передача «Финтаймс» и «Карборен». В студии я, ее ведущая Медина Грубанова. И в сегодняшнем выпуске мы обсудим региональное сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии, транспорта и инвестиций, а также другие актуальные темы дня. Сегодня в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию из Республики Корея. Ее возглавил председатель Корейской торгово-промышленной палаты и группы компании SK Group Чхэ Тхэ Вон. Гость отметил возможности экономического сотрудничества между Азербайджаном и Республикой Кореи по различным направлениям. На встрече был представлен опыт корейской компании по применению концепции «умного города» и умной деревни. Обсуждены вопросы реализации богатого потенциала возобновляемой энергетики Азербайджана. Также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере минеральных ресурсов страны, информационных и коммуникационных технологий. Министерство энергетики Азербайджана к концу текущего месяца планирует выбрать консультантов по ряду важных для отрасли проектов. Так, 24 ноября должны быть вскрыты предложения на тендер пилотного проекта по изучению потенциала в области производства водорода и его использования. На ту же дату назначено определение исполнителя по проекту создания информационной системы по возобновляемым источникам энергии и организации исследований на потенциальных территориях ВИЭ. Наконец, 24 ноября будут вскрыты предложения тендера по привлечению компании-консультанта для пилотных проектов по по расширению возможностей использования биоэнергетики. Азербайджан поддерживает одно из основных направлений инициативы «Один пояс, один путь» – зеленое развитие. Об этом заявил вице-премьер, сопредседатель Азербайджана Китайской межправительственной комиссии торгово-экономическому сотрудничеству Шахин Мустафаев. Он принял участие в пленарном заседании развития зеленых инвестиций и торговли для построения глобальной экологической цивилизации, организованной в рамках 6-й китайской международной выставки импорта. Азербайджан вкладывается в процесс зеленой трансформации и роль страны в качестве моста между Европой и Азией позволяет развивать зеленую торговлю. Вице-премьер подчеркнул, что Баку нацелен к 2030 году довести объемы энергии из альтернативных и возобновляемых источников до 30% в общем энергобалансе. Сфера ВИЭ уже стала основным источником инвестиционных вложений в Азербайджане, отметил вице-премьер. Шахин Мустафаев также проинформировал, что освобожденные от оккупации Карабахские и Восточно-Зангизурские экономические районы восстанавливаются в соответствии с концепцией «зеленая энергетическая зона». На этих территориях внедряются самые современные технологии и концепции, в том числе умное село, умный город, умное сельское хозяйство и зеленая энергия. Сейчас актуальные темы дня обсудим с экспертами на прямой связи со студией экономист Лукбек Камеледдинов и независимый эксперт китаист Павел Дерябин. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Итак, первый вопрос хотелось бы адресовать господину Камеледдинову. Вот, как уже говорилось, президент Азербайджана сегодня принял южнокорейскую делегацию. Традиционно Республика Корея ассоциируется с технологическими новшествами. Какие преимущества сулит сотрудничество с Сеулом по опыту Узбекистана? Когда мы говорим о Корее, Южной Корее и сотрудничестве с Узбекистаном, в первую очередь это вспоминается, это автомобилестроение. И во многих э, других разговорах тоже участвует слово впервые. То есть впервые совместно с Кореей у нас появилась автомобильная промышленность. Впервые э, углубленная переработка газа на Сюрском плато, э, когда э, мы получаем гранулы э, синтетические от э, газа. Или вот э, большой проект Кашкадаринской области, тоже синтетическое топливо, GTL. А вот, вот эти все проекты, они а, как, как раз ассоциируются с Южной Кореей. То есть тут идет речь, в первую очередь, об инвестициях, об инвестициях в виде ноу-хау, и главное, это человеческий, развитие человеческого капитала. А в свое время, а вот а, сейчас это а, не еще занимают другие страны, а Корея а, какое-то время, а, более 10 лет практически, была а, инвестором номер один в Узбекистане, и, соответственно, все результаты экономического развития Узбекистана последние 15-20 лет 
мы можем рассматривать в купе с развитием сотрудничества с Корейской Республикой. Большое спасибо. Вот хотелось бы еще одну тему обсудить с господином Дерябиным. Вот накануне открылась шестая китайская международная выставка импорта, в рамках которой вице-премьер Азербайджана Шахим Мустафаев рассказал о ситуации в Азербайджане в области зеленого развития. Эта сфера активно привлекает иностранные инвестиции. Вот какие проекты с Китаем могут позволить Азербайджану достичь цели 2030 года, вот довести долю зеленой энергии до 30%? Какой опыт Китая может может принять Азербайджан в этом вопросе, на ваш взгляд? Ну, у Китая пока нет прям уж такого большого опыта в освоении зеленой энергетики. Он предпринимает определенные шаги в этом направлении, но несколько отстает от западноевропейских достижений в этой отрасли. На данный момент, если вы будете где-то на юге Китая, особенно там, достаточно загрязненные города, огромное количество автотранспорта. Китай, в общем-то, сосредоточен сейчас на, на нескольких направлениях. Это производство э, машин на электродвигателях да, и на использовании, скажем так, альтернативных источников. У него в основном это с помощью да, вот батарей, солнечных батарей. Да. Здесь у него как бы есть определенный опыт, он активно использует это в пустыне. И так далее. У нас в Азербайджане эта проблема, вероятно, также начинает остро стоять, поскольку, вообще говоря, население как бы увеличивается, потребности увеличиваются, а энергетики, энергетических мощностей не хватает. И в этой связи как бы, Китай может использовать Азербайджан как такую площадку для, для экспериментов, для опытов, для более удачного внедрения вот этих технологий, в принципе, у него есть для этого и средства, и возможности. Вот. Плюс все-таки Азербайджан одна из самых богатейших стран региона, и может Китаю предложить в том числе и свои разработки и возможности. Вот. Так что здесь у них может быть какое-то совместное сотрудничество, в котором они достигнут серьезных результатов. Однако нужно понимать, что Западные как бы, технологии тоже не стоят на месте, и они постоянно развиваются. Поэтому мы, мы используем такой термин, как конкуренция да, со стороны западных стран. Они также будут пытаться э, работать с, с Азербайджаном в этой сфере, чтобы усилить свое геополитическое влияние. То есть, как я понимаю, высокие инвестиции, вот, уровень инвестиций в Азербайджан в сферу ВЕ обусловлен тем, что Азербайджан обладает хорошим потенциалом в этой области. Конечно, да, да. У него есть для этого экономическая база. Она, в общем-то, движется на последних разработках в сфере науки да, Азербайджана. Так что здесь Китай может оказаться в таком очень благоприятном соседстве. Да. Большое спасибо. Вот еще хотелось бы поговорить на тему развития транспорта. Вот премьер-министр Казахстана, например, Алихан Смайлов на открытии выставки в Шанхае предложил китайским транспортным компаниям и логистическим операторам активнее задействовать средний или срединный коридор, максимально вот реализовать потенциал данного маршрута. Вот каким образом следует, по вашему мнению, господин Камалединов, вот учитывая, что этот маршрут сейчас наиболее выгодный в нынешних геополитических условиях? Этот маршрут он является альтернативой для вот долгое время действующих маршрутов Транскаспийской магистраль, международная магистраль, которая связывает Китай материковый Китай с Европой материковой. Поэтому вот этот момент использования этого коридора сулит выгоду всем участникам вот этого транзитного процесса. Вот если рассматривает участие Узбекистана вот нашей страны то этот, вот, на прошлой неделе было озвучено, что грузооборот уже более миллиона тонн и за год увеличился в два раза. Это уже показывает, что этот коридор востребован и, скорее, скорее всего, более безопасный и экономический, и э, политический для э, продажи китайских товаров 
по Европе и наоборот, из Европы, чтобы привозить технологии, человеческие ресурсы и так далее. И, так далее. и второй момент, который надо здесь учитывать, что это, развитие этого коридора будет неразрывно связано с развитием или установлением добрососедства между Азербайджаном и Арменией, потому что тут вопрос безопасности, безопасности засадки грузов. Вот вы упомянули Зангузер, да? И вот этот коридор, если он заработает полную мощность, скорее всего, будет речь идти о снижении себестоимости засадки одного контейнера в этом направлении. И второе, более безопасный переход, потому что там Получается, более шести стран участвуют в транзите, поэтому этот вопрос будет камнем преткновения, то есть безопасность и стоимость перевозки. Большое спасибо. Вот продолжая тему сотрудничества Центральной Азии и других стран региона, вот появилась новость о том, что безвизовый режим между Казахстаном и Китаем вступит в силу 10 ноября. Вот как данное решение может повлиять на экономику стран Центральной Азии, учитывая высокую активность Астаны в направлении экономической интеграции в регионе, господин э, Дерябин? Ну, вы знаете, конечно, эффект должен быть... Вроде бы как положительным, однако не все вот в Средней Азии поддерживают экспансию Китая в человеческом скажем так, капитале, да, поскольку есть опасения того, что китайская диаспора распространится внутри малонаселенных стран этого региона, особенно такие опасения есть, там, допустим, в Казахстане. Да. Но выхода особого нет, поскольку инфраструктуру, которую задумал сделать Китай, вот эти дорожные... Ну, да, дороги построить, да, коммуникации сделать, инфраструктуру, логистику. На все это потребуется огромное количество людей, сп грамотных специалистов, у которых уже есть опыт создания подобных объектов. Конечно, таких э, специалистов в Средней Азии нет, э, поскольку они не, мало знакомы с китайским образом скажем так, построения этих логистических цепочек. То есть Китай это пытается сделать под себя. Получится такая история, где, где те страны, которые сотрудничают с Китаем в этом вопросе, получат серьезные инвестиции, получат развитие собственной инфраструктуры внутри себя, но при этом они должны будут заплатить такую цену, что вот сама эта инфраструктура будет принадлежать Китаю и будет являться неким способом воздействия на политику, на экономику этих стран. То есть здесь Китай просто так не делает эти вещи, он пытается расширить зону своего влияния, ну, естественно, в благих целях. На самом деле региону срочно, я имею в виду вот азиатскому, среднеазиатскому региону, очень нужны эти инвестиции, поскольку он серьезно стал в экономическом развитии, в технологиях от западных стран, и ему срочно нужно догонять эти технологии. Китай может дать им такую возможность помочь поднять и зарплату, и уровень жизни, и дать работу многим-многим сотням тысяч человек. Поэтому, конечно, шаги, предпринимаемые Китаем, приходится принимать и делать и визы, и делать и свободный доступ к объектам, и к инфраструктуре, и к подключениям к энергетическим сетям. Но взамен государство получает вовлечение в рост мировой экономики. У нас все-таки не так много стран, которые являются локомотивами мировой экономики. Это Китай, конечно, США, Западная Европа. Вот. И те, кто находится поблизости, да, тоже получают серьезный импульс для собственного развития. Вот. Я думаю, что и в Азербайджане тоже мы скоро увидим похожие шаги, которые предприняла казахская сторона. Скорее всего туристический поток увеличится с Китаем, и э, визы как-то, визовый режим будет, наверное, по-другому выглядеть. Так что увидим этот вопрос. Да, большое спасибо. Мы увидим, как ситуация будет развиваться в дальнейшем. Благодарю, что подключились к нашему эфиру и ответили на наши вопросы. Я напомню, на связи со студией был экономист Лукбек Камеладдинов, независимый эксперт-китаист Павел Дерябин. Спасибо.
Спасибо. Благодарю. Мы продолжаем выпуск. Узбекистан импортировал из России 300 миллионов кубометров газа. Об этом сообщил министр энергетики республики Журабек Мирза Махмудов. Начиная с 7 октября Узбекистан начал импортировать газ из России через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в стране в осенне-зимний период. Контракт на закупку газа заключен на два года объемом в 9 миллионов кубометров в сутки. Это около 2,8 миллиарда кубометров в год. Между тем, власти Узбекистана намерены также увеличить объем поставок сырой нефти из России через территорию Казахстана до 1 миллиона тонн в 2024 году. Соответствующий документ подписан на днях тремя сторонами. При реализации соглашения особое внимание уделяется приоритету транспортировки через нефтепровод омск павлодар шимкент шагыр Данный документ позволит реализовать следующие цели – Оперативная реализация договоренности руководителей трех стран, достигнутых в ходе обсуждений, состоявшихся 6-7 октября текущего года. Развитие поставок трубной нефти с учетом удешевления затрат на ее транспортировку по сравнению с железнодорожными поставками. Содействие развитию нефтепроводной инфраструктуры Республики Узбекистан и приграничных территорий. Повышение производительности двух узбекистанских нефтеперерабатывающих заводов и увеличение объемов производства в стране качественного бензина и других горюче-смазочных материалов. Отмечается, что рост производства бензина позволит расширить сеть автозаправочных станций в стране и позволит улучшить качество услуг населению. Также соглашение нацелено на содействие модернизации действующих мощностей по переработке нефти и созданию новых. В числе актуальных задач – рост производства экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью. Казахстан готов к реализации конкретных проектов в аграрной сфере, укреплению региональной продовольственной безопасности и принятию продовольственных программ развития. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов в Шанхае. Важным направлением сотрудничества является обеспечение продбезопасности. Пример указал, что Казахстан входит в десятку крупнейших мировых производителей пшеницы и муки. Но активизация торговли в текущих геополитических условиях требует новых и нестандартных подходов. Смайлов заявил, что республика приглашает китайские компании развивать кооперацию двух стран. За 10 лет товарооборот Китая со странами инициатива «Один пояс, один путь» достиг 19,5 триллионов долларов, а совокупный объем инвестиций 380 миллиардов долларов. Торговля со странами Центральной Азии также стремительно растет. По итогам прошлого года она составила 70 миллиардов долларов, из них 45% процентов приходится на Казахстан. Имеются все условия для доведения товарооборота до 100 миллиардов долларов уже к 2030 году, добавил премьер. Казахстан предложил китайским транспортным компаниям и логистическим операторам активнее задействовать транскаспийский международный транспортный маршрут. Речь об увеличении контейнерных перевозок из Китая в Европу. Как отметил премьер-министр страны Алихан Смаилов на открытии шестой китайской международной импортной выставки в Шанхае, Средний коридор позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое. В настоящее время около 85% всех наземных транзитных перевозок из Китая в Европу приходится именно на Казахстан, сообщил министр. Сейчас полным ходом идет возведение казахстанских терминалов в городе Сиае и грузинском порту Поте. Планируется строительство третьего железнодорожного пункта пропуска на казахстанско-китайской границе сухих пуртов контейнерного хаба Бактао. Глава Кабмина предложил транспортникам Китая принять участие в перечисленных проектах. Проект газопровода ТАПИ внесет значительный вклад в энергетическую безопасность глобального юга. Об этом CBC заявил эксперт в области энергетики Алмаз Абилдаев. В последнее время на повестку дня 
Снова начали выходить проекты, начало которым было положено много лет назад. Но их реализация не удалась по разным причинам. Одним из них является строительство газопровода Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия, интерес к которому в последние два года резко вырос. Протяженность газопровода мощностью до 33 миллиардов кубометров в год составит 1853 километра. Он проляжет от газового месторождения Галканыш в Туркменистане через территорию Афганистана и Пакистана до границы с Индией. Прокладка туркменского участка Тапи в 214 километров уже завершена. По мнению экспертов, Ашхабад стремится как можно скорее воплотить проект в реальность, так как инициатива Тапи позволит стране снизить зависимость от своего крупнейшего покупателя Китая. Этот проект неожиданно начал оживать и, возможно, он воплотится в жизнь. И, как вы знаете, Туркмен сам почти достроил до границы уже этот, как его, свою, свою часть газопровода. Теперь, если мы будем говорить о рисках, там есть, это, это сейчас идет вторая, вторая фаза освоения этого глобального месторождения, которое занимает второе место в мире, как вы знаете, Галканыш. Вообще туркмены рассчитывают, что лет, в течение 20 лет они будут добывать 200 миллиардов тонн там, на этом месторождении. Большую роль несет в энергетическую безопасность глобального юга. Второй вопрос. И с приходом денег политическое влияние Туркмении, возможно, возрастет в будущем в Центральной Азии. Несмотря на усилия заинтересованных сторон, строительство этого трубопровода до сих пор не завершено из-за ряда региональных и глобальных проблем. К ним относятся нестабильность и низкий уровень развития Афганистана, напряженность в отношениях между Индией и Пакистаном. Также страны Запада рассматривают ТАПИ как политический проект. Однако власти Афганистана в последнее время активизировали работу по продвижению ТАПИ. Так, в январе текущего года в Кабуле заявили об обеспечении полной безопасности в стране. Это дает больше возможностей для реализации трубопроводного проекта, чем прежде. В октябре стало известно, что талибы приняли решение о выкупе земель вдоль трассы будущего газопровода и готовы приступить к строительству своего участка. Самый сложный участок переговоров, который касался Афганистана, он вроде бы на словах урегулирован. Но мы, как все знаем, пока газ не придет от Галканыша до Фазылки, говорить об этом очень тяжело, так как еще тысячи нюансов могут быть препятствием в этом вопросе. Но самое интересное, что зрелость афганских властей сейчас удивляет, и, возможно, этот проект пока теоретически возможен, скажем так. Там еще также параллельно идет четвертая ветка должна быть достроена до Китая. И основные инвестиции в развитие этого месторождения идут со стороны с китайской стороны, как говорится. Будут ли китайская сторона поддерживать направление ТАПИ этот проект? Вот этот является вопросом. А сейчас мы переходим к данным по мировым рынкам. Нефтяные цены растут после резкого снижения по итогам прошлой недели. Тогда эталонная марка Brent потеряла 4,8%, а дал UTI почти 6% стоимости. Опасения, связанные с разрастанием конфликта на Ближнем Востоке, несколько ослабли. И внимание трейдеров переключилось на перспективы спроса и предложения нефти на мировом рынке, отмечает Market Watch. Сегодня котировки Brent составляют 80% долларов 30 центов за баррель. Фьючерсы на американскую WTI превышают 81 доллар за баррель. Что же касается азербайджанской нефти, то ее цена в последний торговый день составила 90 долларов 67 центов. Рассмотрим цены на драгоценные металлы. Стоимость золота вновь перешла к снижению, держится ниже отметки в 2000 долларов за тройскую унцию. Инвесторы опасаются, что ближневосточный конфликт может выйти за пределы страны, и в таких условиях золото продолжает оставаться наиболее надежным активом. Колебания котировок вызваны тем, что сегодня геополитические причины могут преобладать над экономическими, отмечают эксперты. В итоге стоимость золота корректируется и составляет 1990. 91 доллар 90 центов. Серебро торговалось по 23 доллара 27 центов за тройскую унцию. Стоимость платины немного превышает 932 доллара. 
и в завершении об американских фондовых рынках, которые уверенно росли. Так, трейдеры реагировали на сигнал о том, что Федеральная резервная система США завершила цикл ужесточения денежно-кредитной политики. В результате промышленный индекс Dow Jones поднялся на 66%, значение S&P 500 прибавило около 1%, высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил больше остальных – 1,38%. И на этом наша передача подошла к концу. До встречи в следующих эфирах.